Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Ivan Davis, proprietário desse singelo canal de entretenimento, cultura pop e o que mais vier na cabeça, né? Como vocês sabem, eu tenho uma, uma parte aqui no canal onde a gente divulga é, tudo aquilo que chegou com relação a quadrinhos, né? Aquelas coisas que eu tenho o costume de comprar, que adquiro, trago para cá para coleção e tudo mais. Porém, esse mês não chegou muita coisa aqui. Mas para não ficar devendo o vídeo de aquisições, né? É um vídeo tradicional já que eu faço aqui no canal. É um vídeo de aquisições. Mesmo assim, eu tô gravando esse pequeno vídeo aqui, bem rápido, né? E praticamente o vídeo será somente sobre Conan e Fantasma, que são os dois personagens que voltaram a ser publicados no Brasil no ano passado e, por conta disso, estão com publicações novas né, na, nas bancas de revista. E eu, como fã do Conan que sou, como fã do Fantasma que sou, não podia deixar de acompanhar essas novas séries, certo? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o volume 5 da edição mensal do Fantasma. Chegou aqui essa semana aqui em casa. Como vocês podem ver, ainda está lacrado. Eu nem abri ainda, tá? Essa coleção aqui, a mensal do Fantasma, ela está trazendo histórias aleatórias da editora sueca que publica o Fantasma lá na Escandinávia, certo? Temos aqui também outra edição do Fantasma também. Caiu tudo ali. Do Fantasma também, que é a número 4. Essa aqui eu já li. Muito bom, por sinal. Histórias do Fantasma que se passa na Segunda Guerra Mundial. Muito bacana. Inclusive, aqui dentro dessa revista do Fantasma, tem um texto do nosso amigo, que também tem um canal no YouTube, do Glaucio, certo? O Glaucio tem um canal chamado Fantasma Brasil. E ele tem um texto dele aqui dentro da revista que é muito legal. Acho que vale a pena você adquirir. Se você é fã do Fantasma, vale muito a pena você adquirir. Então vamos lá. Eu peço licença aqui para vocês um instantinho que eu vou juntar o que eu derrubei. Continuando, né? Eu peço desculpa para vocês por essa falha. Acabei derrubando ali os quadrinhos que eu tinha separado. Mais uma do Fantasma. Só que agora é o seguinte. Isso aqui... É a outra publicação que a editora Mitos trouxe, né, junto com a mensal que eu falei para vocês. Só que aqui, em vez de lançar as histórias novas, conforme eu disse lá da, da editora é, sueca, né, eles estão lançando aqui coisas antigas do Fantasma, que já foram publicadas nos Estados Unidos, já foram, inclusive, algumas coisas desse, desse material que foram publicadas também no Brasil, não tudo, certo? E eles selecionam histórias aleatórias do Fantasma e saem nesse mini encadernadinho aqui, né, no estilo, no formato italiano, o Fantasma não é um personagem italiano, a editora do Fantasma original não é italiana, né? não é a King Features, aliás, a editora é a King Features, ela não é a Bonelli, que costuma ser a editora que mais manda coisas para cá para o Brasil, a editora italiana que mais manda coisas para o Brasil. O Fantasma é um, um personagem americano, publicado originalmente nos Estados Unidos, mas porém, né, porém, ele está saindo no Brasil nesse formato italiano. Então, por isso que eu estou explicando isso aqui, porque às vezes as pessoas podem não entender o que eu estou dizendo. Eu falo às vezes rápido e o cara vai dizer o Ivan está falando que o Fantasma é italiano. Não, não é nada disso. Então, essa aqui é a Crônicas do Fantasma. É uma edição que traz histórias antigas do Fantasma em preto e branco, certo? E esse aqui é o volume número 3 das Crônicas do Fantasma, tá bom? Vamos lá para a próxima é, é, edição que chegou aqui em casa. É a Conan o Bárbaro, volume 3. Isso aqui também está sendo lançado pela Panini, no Brasil. Voltou ano passado. Muito legal isso aqui. Essa aqui eu já li também. É apenas parte de uma saga muito maior que está surgindo aí. Né? E eu confesso que eu não sei para vocês em qual edição vai fechar essa saga. Eu já li a edição número 1, já li a número 2, já li a número 3 e estou aguardando a número 4. Lembrando que essa aqui é Conan o Bárbaro, tá? Não vamos confundir com a próxima que eu vou mostrar agora, que é a Espada Selvagem de Conan. Tá bom? Essa aqui é a Espada Selvagem de Conan número 2. Aqui eu mostrei pra vocês. É Conan o Bárbaro. Já tá na número 3. A, o, o a Espada Selvagem de Conan já tá, ainda está no número 2. Também chegou aqui em casa essa semana. Já li. 
muito bom, não vou dar spoiler aqui no vídeo, o vídeo é apenas para mostrar as aquisições, tá bom pessoal? A aquisição pequenininha, apenas 5 volumes né, que chegaram aqui, esta, esse mês, né, essa semana, eu vou, vou englobar aí todo, todo o mês de janeiro, porque realmente durante esse mês somente o que eu adquiri de quadrinhos foi esse material. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É, se vocês são fã de Conan e fã do Fantasma, assim como eu, deixe algum nos, nos comentários alguma coisa a respeito, alguma informação que eu não dei. Faça algum comentário, diga, ah, eu gosto do Conan, estou feliz com a volta dele. Ou então faz alguma reclamação também com relação às editoras. O Fantasma está sendo publicado pela Mitos e o Conan está sendo publicado pela Panini, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, me sigam lá no Instagram, arroba DJ Ivan Davis. Eu vou me despedindo e vou deixar aqui embaixo todos os links do, do meu canal, do, do nosso projeto de entretenimento, nosso canal de cultura pop, tá tudo aqui embaixo, tudo explicadinho para você interagir e participar com a gente, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!